ஹலோ ஃபேன்ஸ் இந்த வீடியோவில் செமி கண்டக்டர் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் நம்மளுக்கு வேணும்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சிலிகான் தேவை ஸோ சிலிகான் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சாண்டு நம்மளும் மணல் இருக்கு மணலை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ஹீட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் அபோவ் ஹீட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிகான் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பியூர் ஃபார்ம்ல கிடைக்கும் சிலிகான் ஸோ அதை கூல் பண்ணி பார்த்தோன்னா அதை ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம சிலிகான் வந்து எடுத்துட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போதும்னு பார்த்தீங்கன்னா டோப்பிங் மெத்தட் டோப்பிங்னா ஒரு இம்ப்யூரிட்டிஸை வந்து பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிகான் கூட ஆட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அது எப்படின்னா இது வந்து பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிகான்ஸ் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபாஸ்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அது இம்ப்யூர் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு என் டைப் செமி கண்டக்டர் வந்து எனக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ அதோடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தான் இருக்கும் என் டைப் செமி கண்டக்டர் இந்த இடத்துல வந்து நான் போதான் சொல் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு பி டைப் செமி கண்டக்டர் வந்து கிடைக்கும் அதோடைய இமேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து பியூர் சிலிகான் வந்து இம்ப்யூர் தான் மாறிடுச்சு இம்ப்யூர் தான் மாறினதுனால எனக்கு செமி கண்டக்டர் வந்து பி டைப் என் டைப்னு அந்த ரெண்டு செமி கண்டக்டர் வந்து கிடைச்சிருச்சு ஸோ அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த சிலிகான் இருக்கு இல்லையா சிலிகான்ஸ் உள்ள என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு என் டைப் உள்ள என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஸோ இது வந்து பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிகானுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதுல சுத்தி நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிகானுக்குள்ள ஸோ அதே வந்து என் டைப் பார்த்தோம்னா ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் என் டைப் செமி கண்டக்டர்க்குள்ள இருக்க ஆட்டம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்போ அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சிலிகானுக்குள்ள இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணதுனால அங்கங்க ஒரு ஒரு இடத்துல பாஸ்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த பாஸ்பர்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பி டைப் செமி கண்டக்டர்ல ஒரு ஆட்டம் இருக்கு டூ த்ரீ அப்போ மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கு இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா போதான் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அங்கங்க போதான் இருக்கும் ஸோ அதுல ஒரு ஆட்டம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து மிஸ் ஆகுது ஆட்டம்ல சரிங்களா ஸோ இது பே வந்து ஹோல்ஸ் வந்து வந்து சொல்லுவோம் இது வந்து என் டைப்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லுவோம் பி டைப்ல வந்து ஹோல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ என் டைப்ல எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து மைனஸ்ன்ற சிம்பிள் ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ பி டைப்ல ஹோல்ஸ்க்கு வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா ரவுண்டு அந்த ஒரு சிம்பிள் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ ஸோ செமி கண்டக்டர் வந்து எப்படி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணதுன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மூணு விஷயம் தெரியணும் கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் நான் கண்டக்டர் ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர் தான் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அயான் அலுமினியம் எதுனா ஒரு கண்டக்ட் ஆகக்கூடிய மெட்டல் ஸோ இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிட்ட கிட்ட இருக்கும் அதனால ஈஸியாக வந்து கண்டக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பேட்ரி ஒரு லைட் இப்போ நான் இதை மூணுத்துக்கும் வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு லைட் எரியும் பார்த்தீங்களா லைட் வந்து எரிஞ்சிடுச்சு அடுத்து நம்ம நான் கண்டக்டர் போகலாம் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அது கூட வந்து ஒரு பேட்ரி ஒரு லைட்டு இது மூணுத்தையும் வந்து ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஆன் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ஆன் ஆகாது ஏன்னா கிளாஸ் வந்து நான் கண்டக்டர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தள்ளி தள்ளி இருக்கும் ஸோ அதனால எலக்ட்ரிசிட்டி அதில் கண்டக்ட் பண்ணாது நடுவில் இப்போது செமி கண்டக்டர் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டு போடுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலில் வைக்கிறேன் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலில் ஒரு பேட்ரியை வச்சுட்டு ஒரு லைட்டை வைக்கிறேன் ஸோ இது மூணுத்தையும் வந்து ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் ஆன் பண்ணனா என்ன ஆகுனா எனக்கு வந்து லைட் எதுவும் ஸோ இதில் வந்து லைட் எதுவுமே அப்போ தானே ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா ஹீட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ இதை ஹீட் பண்ணவொன்னே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லைட் வந்து எதிர ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணி அதோடைய ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு லைட்டை வந்து எதிர வைக்கிறேன் அப்போதான் அது உள்ள இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிட்ட கிட்ட வரும் ஸோ இந்த மெத்தடே நம்ம வந்து ஏன் கிளாஸ் நான் கண்டக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு கிளாஸ் இல்லை பிளாஸ்டிக் வந்து
சரிங்களா இப்ப எனக்கு என்ன ஆகணும் ஒரு இது ஒரு டயோடு டயோடா வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த நடுவில் இருக்கு பாத்தீங்களா இது பேர் வந்து டிஃபிஷன் ரீஜியன் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரிங்களா வீ கிரியேட்டட் டயோடு ஸோ இப்போ ஒரு டயோடுக்கு கரண்ட்டை வந்து எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு டயோடு கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயோட்ல வந்து கரண்ட் வந்து ஒரு சைடு மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகும் இன்னொரு சைடு வந்து ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ ஏன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தெளிவாக வந்து பார்த்தலாம் இது வந்து பாசிட்டிவ் சைடு இது வந்து நெகட்டிவ் சைடு இப்போ நான் வந்து பாசிட்டிவ் பி டைப் கம் கண்டக்டரை வந்து நான் வந்து பி டைப்பில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என் டைப் கண்டக்டரை வந்து நான் வந்து நெகட்டிவ் சைடு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக வந்து கேட்கலாம் பி டைப்பும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுமே இந்த இடத்துல ஏன் அட்ராக்ட் பண்ணலை நீ வந்து கேட்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து செமி கண்டக்டருடைய மெயின் ப்ரின்ஸிபலே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணாது அல்லஸ் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சப்ளை கொடுக்குற வரைக்கும் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ்லேருந்து ஹோல்ஸ் அதே பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நெகட்டிவ்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு டிப்ரிஷன் லேயர் வந்து வராது ஏன்னு சொன்னால் நான் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நெகட்டிவ் நெகட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணி ஃப்ளோ பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஃப்ளோ பண்ணவனே ஃப்ளோ பண்ணவனே கரண்ட் வந்து நார்மலாக போகிற மாதிரி எனக்கு ஃப்ளோ ஆகி வந்துடுச்சு சரிங்களா இப்போ வந்து கரண்ட் வந்து இந்த மெத்தடில் எனக்கு ஈஸியாக வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அதே டயோடு ஸோ ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இடத்த பிடிச்சிருக்கேன் இது வந்து நெகட்டிவ் சைடு இது வந்து பாசிட்டிவ் சைடு இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல டிப்ரிஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா இப்போ நான் வந்து கரண்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணேன்னா பாசிட்டிவ் சைடு வந்து நெகட்டிவ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணால் திரும்ப வந்து வந்துடுது அதே நான் வந்து நெகட்டிவ் சைடு ஆனிச்சோம்னா எனக்கு வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஆனால் இதில் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணல திரும்ப வந்து ரிவர்ஸ் வந்து எனக்கு வந்துடு ஸோ அப்போது இது வந்து நோ கரண்ட் ஃப்ளோ எனக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் டயோடு வந்து ஒரு சைடு தான் வந்து கரண்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் எப்படி கண்டக்ட் ஆகுது அதுலேருந்து எப்படி நம்ம டயோடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துருக்கோம் சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருடைய எல்லா பார்ட்ஸும் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம பண்ண டிசைன் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் டயோடோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடம் தான் வந்து நெகட்டிவ் சைடு இந்த சைடு வந்து பாசிட்டிவ் சைடு இது வந்து ஆனோட் கேத்தோட் ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் தான் டயோடான்னு கேட்டிங்கன்னா டயோட்ல நிறைய டைப் இருக்குது சீனர் டயோட் டேர்னல் டயோட் லைட் எமிட்டிங் டயோட் ஃபோட்டோ டயோட் ஸோ இதை பற்றிலாம் வந்து தனியாக ஒரு பிளே லிஸ்ட் டயோடுக்குன்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒரு ஒரு டயோடா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு போட போகலாம் ஸோ இந்த பிளே லிஸ்டில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போனால் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல்லேருந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிப்பு எதுக்கும் எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் ஸோ ரெண்டு டயோடோ சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் அந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக்கில் தெளிவாக பார்க்கலாம் Thank you for watching guys.